Dear students, in this module, we are going to discuss a very important idea of Max Weber about the social change. Before we discuss the Max Weber, we need to understand that how ideas can play their role in social change. There is a contestation between the proponents of social change and the factors through which the social change can occur. One of the group of scholars is of the view that perhaps material changes are catalytic in producing the social change. On the other hand, the other group is saying that it's not the material that leads to the significant social change, but rather it's the change in ideas which leads to social change. So Max Weber belongs to this group. A renowned sociologist, he theorized that the ideas and values, particularly those associated with the religion and ideology, can have a significant impact on social change, often by influencing the economic structures and behaviors. His most famous illustration of this theory is found in his work, Protestant Ethics and Rise of capitalism. In his work, Weber argues that the ascetic values and norms associated with Protestantism, particularly Calvinism, help foster a spirit conducive to capitalism. In this case, the material social changes hain, they should be driven and guided by those ideas and ideologies. लोगों के वैल्यू सिस्टम के अंदर और उनके आइडियाज के अंदर उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर जब तब्दीली आती है तो असल में वो एक ड्राइविंग फोर्स होती है बाकी तब्दीलियों के लिए उनके लिए जो है वो एक पेश खैमा होती है असल सवाल जो था वो ये था कि कैपिटलिज्म जो है वो किस तरह से एक जाइजेंटिक एक्नॉमिक सिस्टम बना और इसके पीछे ये कहा जाता था के बेसिकली इंडस्ट्रलाइजेशन की के आने से जो है कैपिटलिज्म को बूम मिला मैक्स वेबर का मुकदमा इससे डिफरेंट था उसका ये ख्याल था कि सिर्फ इंडस्ट्रलाइजेशन की वजह से जो है कैपिटलिज्म प्रोड्यूस नहीं हो सकता था जब तक के लोगों के रवैये में और जब तक के लोगों के आइडियोलॉजी के अंदर जो है वो कोई तब्दीली ना आ जाती उसका यह ख्याल था कि प्रोटेस्टेंटिज्म के आने से जिसके अंदर जॉन कैलवन ने एक बड़ा रोल प्ले किया जब जॉन कैलवन का जो ये आइडिया था कि सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ सक्सेस इन हेयर आफ्टर यानी आपकी इस दुनिया में कामयाबी जो है आखरत में कामयाबी का अक्स है तो इसको जो है वो प्रोटेस्टेंटिज्म की मोरालिटी का एक फाउंडेशनल स्टोन समझता था कि इसने जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि इस दुनिया में जो सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो इकॉनमी है वो फाइनेंस है वो मीशत है तो अगर हम इस दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस दुनिया के कामयाबी के सबसे बड़े इंडिकेटर को अचीव करना होगा यानी हमें मुआशी तौर पर मस्तकम होना होगा तो इस मुआशी तौर पर मस्तकम होने की वजह से असल में जो है वो एक बड़ी तब्दीली आई और कैपिटलिज्म के पेशेंट के के पीछे जो तब्दीली की ये बड़ी वजह थी वो ये कैलवनिज्म की और प्रोटेस्टेंटिज्म की ये लाइफ आइडियोलॉजी थी सो अकॉर्डिंग टू वेबर द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एम्फोसाइज हार्ड वर्क डिसिप्लिन एंड फ्रुगैलिटी सो दैट सक्सीडेड फॉर देयर वर्ल्डली परस्यू दीज वैल्यूज अलाइन विद द फेसिलिटेटेड and facilitated the rise of capitalism ideals for profit making and rationalized labor weber also argued that these religious values shaped the individuals behaviors attitudes including their work ethics and economic conduct so over time these individual behaviors aggregated at societal level culminated in significant social and एक्नॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका ख्याल था कि ये मटीरियल चेंजेस जो हैं इंडस्ट्राइजेशन के आने की वजह से जो है महज ये एक एक फैक्टर नहीं हो सकती हैं 
एक मेजर रीज़न नहीं हो सकती हैं कि जिसकी वजह से लोग जो हैं कैपिटलिज्म की या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की इस आइडियोलॉजी से अटैच हो जाते बल्कि उसके पीछे जो मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव सोर्स था वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेब डिड नॉट आर्ग्यू दैट द प्रोटेस्टेंटिज्म एक्चुअली कॉजेज द कैपिटलिज्म Rather, he suggested that certain religious ideas and values could create the conditions favorable to the emergence and development of the capitalist system. So, this perspective is a departure for from more deterministic theories of social change, such as Marxist theories that posit that the economic structures as the primary driving force for the social change so jaise ke marxism ka ye khayal hai ki jo economic structures hote hain jo material structures hote hain basically wo ek driving force hote hain social change ke lane mein iska ye khayal tha ki not these material structures but the changes in the ideas of the people is actually the driving force that is leading them to produce such structures or such capitalistic systems so in sum weber's theory highlights the interplay between the ideas economic systems and social change underscoring the complex and multidimensional nature of this societal transformation